Bismillahirrahmanirrahim. In my today's topic, I will let you know about key soft skills in the workplace. Soft skills kaise kehte hai? Aur workplace, yani organization mein, inka kya role hai? To mujhe umid hai, aapko ye lecture pasand aayi hogi. Management science aur jo log official workers hai, uske liye lecture bhot zyada mufid hai. Aur se achha khasa jo na mustafid honge. So let's start from the very first slide. What are the soft skills? According to Collins Dictionary, soft skills are interpersonal skills such as the ability to communicate well with other people and to work in a team. Uh, Collins Dictionary is that soft skill interpersonal skills. And when you communicate with other people and as a team member, you have skills that you have your attitude or your child-child, what do you call soft skills? Soft skills in the workplace are becoming increasingly important as organizations look to add additional value to their business. Today, soft skills are increasing and it's very important for any organization. And this is a play for added value services. Business is my khas If you have soft skills, then your business grow grow. Soft skills are an essential or very important element when making hiring decisions aap soft skills ki zarurat kahan pe hoti hai kahan pe iski zyada ahmiyat hoti hai jab aap hiring karte hai ya koi aisa decision lete hai jo individual ko aap select kar rahe what's more many employers reported that soft skills are more important than technical skills ye jo hard skills hoti machinery ke sath kaam karna uski ye opposite hai aur soft skills aajkal har organization ki basic needs ban gayi some key soft skills in workplace कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स है जो हम वर्कप्लेस यानी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं इसमें पहला है एटीट्यूड 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 भी कहलाता है एटीट्यूड क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड बेनिफिट्स बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयड अ गुड एटीट्यूड इन द वर्कप्लेस अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन अ स्मूथ ऑर्डर आपको एक बात बताऊं कि एटीट्यूड जो आपका पॉजिटिव यानी मुसबत सोच आपके वर्कप्लेस और आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल दोनों के लिए बहुत बेहतर होता है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन होती चाहे वो एम्प्लॉई होती Organization tab grow karti jab attitude is mein positive hoti. Communications. Ab communications ko yaha pe do is sa mein divide kya hua. Ek hai listening and dusra hai speaking skill. Listening requires the fundamental skills of focusing attention on the speakers to be able to hear and understand what the speaker is saying. Listening kya hoti hai? Jo speaker kya hai aur usko attentively sunna aur usko tarikhe se uska jo na response dena hai. Jab aap attentive hai so, wo dono communication skills, soft skills ke liye badi karamad hoti hai. Work ethic. Work ethic jo na, tisri jo na wo attribute hai, soft skills ki. The 10 work ethics traits. Kya kya attributes hai, wo hai appearance, aapka jo na, lebaas, aapka pehenna, aapke matlab jute, ye sare appearance, balki aapki safai sutra, ye sare appearance mein aajate, balki aapki personality, in other words, attendance, aap kitne regular hai. Attitude, आपका लोग के साथ रवैया कैसा है, character, आपका किरदार कैसा है, communication, आपका जो ना बोलचाल कैसा है, cooperation, आप कितने लोगों के साथ help करते हैं, organizational skills, आपने organization में रहते हुए कितने skills सीखे, वो आपके work ethic में आते हैं, productivity, respect and teamwork, ये सारी चीजें third आ जाती है work ethic में, अब आ जाती है चौथी teamwork, teamwork में भी the ten work ethic traits टीम वर्क में अगर आप टीम वर्क में काम कैसे करते हैं अपने लोगों के साथ जो है ना आपका उठना बैठना इसके लिए भी एक आम मतलब लेसन में ये बताई जाती है कि जो वर्क एथिक्स के स्किल है वो टीम वर्क के लिए भी ये स्किल्स होते हैं और वो क्या है अपीयरेंस आपकी अपीयरेंस क्या है आपकी अटेंडेंस क्या एटीट्यूड क्या है कैरेक्टर क्या है कम्युनिकेशन क्या है कोऑपरेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स क्या है प्रोडक्टिविटीज क्या है रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क आप टीम में काम कैसे करते हैं आपसे टीम वाले खुश है जहां पे आप काम करते हैं एज ए लीडर एज ए को वर्कर वगैरह वगैरह लीडरशिप क्वालिटीज इफेक्टिव लीडर्स हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल मोटिवेट देयर टीम हैंडल एंड डेलीगेट्स रिस्पांसिबिलिटी लिसन टू फीडबैक्स एंड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एन एवर चेंजिंग वर्कप्लेस लीडरशिप क्वालिटी में आप अगर आपके हां लीडरशिप क्वालिटीज है तो आप एक इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं और इसमें क्या क्या आता है कि आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो ऐसा हो कि आसान हो दूसरी बात ये कि लिसन टू फीडबैक इसमें आ जाते हैं अगर आप फीडबैक को अच्छे तरीके से 
निमट लेते हैं तो आप एक अच्छे लीडर्स हैं और आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी है दूसरी तीसरी बात की आपकी फ्लेक्सीबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी किस चीज में या आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और वो भी चेंजिंग वर्क प्लेस में चेंजिंग वर्क प्लेस में आपको जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं कैसे हैंडल करते हैं टाइम मैनेजमेंट ये चट्टा एट्रीब्यूट है सॉफ्ट स्किल्स के टाइम मैनेजमेंट में एम्प्लॉज हो मैनेज दियर टाइम वेल आर मोर प्रोडक्टिव मोर इफिशेंट एंड मोर लाइकली टू मीट इज लाइफ अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक हो टाइम मैनेजमेंट तमाम को वर्कर्स के लिए भी लीडर्स के लिए भी अगर आप हर काम टाइम पे कर देते हैं हेडलाइन से पहले करते हैं और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आपकी इफिशेंसी भी बढ़ जाती है नंबर सेवन एट्रीब्यूट जो सॉफ्ट स्किल का है वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इज वेल्यूएबल स्किल्स इन एनी वर्क प्लेस बिकॉज इट एम्पावर्स एम्प्लॉज एंड लोड्स लीडर्स टू मेक माइंडफुल चॉइसिस दैट हैव द बेस्ट चांस ऑफ लीडिंग टू अ फेवरेबल आउटकम अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो सॉफ्ट स्किल में तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन राइट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपको पता है कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मुख्तलिफ तबीयत के लोग इकट्ठे होते हैं इसके एटीट्यूड अलग होती है जोग्राफिकल जो है ना बिहेवियर अच्छा मतलब एक दूसरे के साथ मिलती है कभी नहीं मिलती तो एटीट्यूड जब ऐसी आ जाती है आपस में तो टकराव आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और उससे क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन In other words, conflict in workplace can sometimes arise when two or more parties have different objectives, opinions, or styles. Conflict resolution is the art of addressing those differences and finding a common ground that enables everyone to work together peacefully. Conflict resolution के लिए जब आप workplace में काम करते हैं तो मुमन टकराव किस चीज़ पे आ जाती है? Objectives जब different हो, opinion या styles of work जो ना different हो, तो ऐसे में conflict resolution बंदे को फेस करनी होती है आप कंप्लीट रेजोल्यूशन को टैकल कैसे करते हैं ये सॉफ्ट स्किल का एक हिस्सा है और इसके लिए अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो यानी आपकी लीडरशिप अच्छी हो तो कंप्लीट रेजोल्यूशन को वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती क्रिटिकल थिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली सॉर्ट आफ्टर स्किल इन द वर्क प्लेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अलाउ पर्सन टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन arrive at a conclusion and make sound decision applying critical thinking in the workplace is an essential skill everyone should be trying to improve agar aapki critical thinking organization mein achhi ho to aap cheezon ko kaise counter karte hain aapki critical thinking achhi ho to aapne decision making se pehle aapne logo ki sunna hai aapne usko analysis karna hai aap one side decision nahi kar sakte balki aap insaf par mabni decision de sakte hain networking In business term, networking is the process of speaking professional contacts and sharing information with them. अगर आपकी networking strong हो, तो आप समझे कि आपकी soft skills workplace में बहुत ज़्यादा strong हैं. अब business term में networking क्या है? कि speaking professional contacts. आपने जिसके साथ भी बोलना है, आपकी professional contact कितनी? आप कितना information उसके साथ share करते हैं? और आप किससे मतलब कितने लोगों से आप अपना feedback ले सकते हैं? Empathy. Empathy in other words is sympathy. Empathy allows you to grasp another person's point of view, improve your capacity to connect with people. अगर आप में empathy यानी sympathy हो लोगों के साथ हम दर्द हो और आप लोगों की point of view सुन लेते हैं तो इसका मतलब आपकी soft skills in workplace is going in better direction. Problem solving. आपको पता है हर organisation में problems किसी न किसी issue पे चढ़ जाती है. Problem solving is a part of everyone's work. आजकल किसी भी organisation में problem solving skills को tackle करना बड़ा मुश्किल है. Whether you are a manager or entry level employee, अगर आप entry level employee या manager हैं, project manager में solve problems for their clients and team members. Project manager का क्या काम है? जो आपके clients हैं, जो आपके organisation से associate हैं, उनको भी tackle करना, उसके problems सुनना, साथ साथ अपने लोगों को भी चलाना. While individual contributors may solve problems for themselves or their co-workers, project manager का काम है customer को साथ साथ लेके चलना. इनकी शिकायत सुनना लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि अगर आप को वर्कर और आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और हल कर देते हैं मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी मजीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्यारों के साथ शेयर भी करें थैंक यू सो मच वंस अगेन मै गॉड ब्लिस यू ऑल असल वरहमल